い。あほー。半米下桥所进的地步，犹如迷宫。注意安全了，到处是树井喽。九弯十八拐，探索途中遭遇那奇异现象。这边到处都是洞，又到这边来了，不得不得，又回到这个地方来了。我刚回来，飞过来的。高不可攀的大树井，令人望而生畏。暗绿色的龙潭，神秘莫测，急流勇进，探险之旅惊心动魄。我吃我啃不到，昨天是我我我我家好好我啃，虽然我是真凶半天，呃，做啃不到。做我们晓得，有时候两个吃是多少，我晓得都没，因为在民宿里找饭啥子，他们都没啃过，啃不到，做做没路啃。这是锤子下的，哦，锤子下的。树井周边的村民都说，洞口都会云雾缭绕，仿佛隐藏着什么神秘力量。那些曾经在洞穴里翱翔的老一辈人，更是深层听见过如同浓音般的声音。那么，这座洞穴里究竟有没有龙的存在呢？让我们一起揭开这个神秘的面纱。看着坑口不大，下面应该是隐藏了一个很大的地下空间。这是一段反坡，从坑口下来大概在二十多米，坑口长满了树木，挡住了太阳。这边下去呢，就是一个山体的裂缝，水中向下的一个树井。随着不断的深入，洞口的光开始逐渐的、慢慢的变暗。我现在这个位置呢，就是光明与黑暗的交界点。这里下去就开始垂直悬空了。到底的话，还不知道有多深。随着我们的位置不同的变反，现在坑口的光已经看不见了，转入了完全黑暗的地带。这里下去就是一深到底，悬空五十七点六米。深焦点，这是一个很大的坍塌型的洞庭，真的是相当的漂亮，像皇帝的法盖，酸爽。嗯、下来以后，这是一个超大的洞庭，两边都有洞道，这边也有洞道，这个是消水的地方。哇塞，这是个活道！哦，洞穴金字塔！哇，好漂亮啊！哇，上面还有个避雷针，一个中乳石的金字塔，中间是一个顶天立地啊！往这边走，这个空间还是一如既往的大。哇塞，这个石盾，一条地下的河道。洞顶坍塌在水质区，这段洞庭三十一点二米，一条槽，像不像一个龙背？传说的龙坑，它就是这样子的，就像一个龙背一样。哇、哦，前面有水！这里出现一个悬崖小路。我们决定往上，洞穴里面翻山越岭。这个河道积水就是这个水源的流下来的，你看这个，像不像一个人的裂谷？前面积水开始少了，出现中乳石了，那个裂缝也逐渐的变小，碎石区，越走越小，越走越干燥，有很股洪荒的感觉。九弯十八拐，哇，越来越小了，这个通道。哎，这边没动到，从这里穿过去，应该是从这里穿。哎呀，哎呀。到处是洞哦，快来，别迷路哦！我听见水响了，我听见水响了
。注意安全了，到处是树井哦。哇，好深啊，这个。这边是个铁的，来到这。哇，这里有水的声音。到处是树井，注意安全了，深得很了。现在这边出现一些地裂洞，看这我下方就是一个地裂洞。这边到处都是洞，都是因为地下水溶蚀的结果。看看下边骨头。这山区要做绳子啊！要做绳子。下面好大的水潭，注意安全喽！绳子很多这里哦。现在我们要找个路去水边。哎。哎，有到这边来了！啊，不对不对，靠，又回到这个地方来了。哎，没路啊！哎，这有到有到回来了，好像。这有到了，我们刚才哪来了？我刚回来，飞过来的。啊。从这个小洞里进来以后，从这里翻过去，又是个小洞里。哎，还有不对头啊！不对头，不对头，不要来，不准！哎，又从哪里过去？啊？下得去不？让我下得去吧。过得来不？包拖着，穿了这个猎服，才能看到前面的大地下暗河、龙潭。越来越狭窄了，这边。穿过这边一个小裂缝，这边又来了一个洞庭，好神奇啊！这里，这边又是一个洞庭，看，哇塞，这里下去，哇，我看到水了！这一段又是二十多米的神像，这里下去呢，又是一个洞庭，这底下全是浮泥，这底下就看得到水了，这个水位线很明显的，这边有个小通道。哇，好深啊！这个水，哇，哇，哎呀，嚯，哇现在我们用水下无人机看一下这个龙潭到底有多深。五米、十米、十一米，到底了。看来要到底了，到底要着陆了。十九点三米到底。嗯，这边岩壁一直到对岸的岩壁，它的直径是三十二点二米，基本上是一个圆形的状态。飞流直下三千尺，泥石银河落九天。每壶胜收，却又让人不寒而栗。该悠悠的深潭里，是否藏匿着巨型的生物？也许我们永远无法知道答案。在这个神奇的洞穴里，我们用脚步探索着未知的领域，用镜头记录着一切美好的瞬间。这里没人能预料到发生什么，但这也是冒险的精髓所在。
那种未知和未来的不确定，强烈的冲击着我们的视觉和心灵。我是寻求户外跑哥，关注我，带你领略更多地下奇境，解密更多奇闻趣事。感谢你们的观看和点赞，本期视频就拍到这里。